The provincial and territorial governments deliver health care with support from federal funding, which ensures that our collective commitment to the Canada Health Act is upheld. In fact, it's written right into the Canada Health Act that, as governments, we need to protect, promote, and restore the physical and mental well-being of residents of Canada and facilitate reasonable access to health services without financial or other barriers. To help ensure that, we're announcing that the federal government will be providing $198 billion in additional federal health funding over the next decade. This includes planned increases to the Canada Health Transfer and new funding of $48 billion over the next 10 years. Obviously, this is a major federal investment in health care. But we all know that money alone is not the answer. Each province and territory is facing different challenges. That's why we're focused on negotiating 13 distinct bilateral agreements that will respond to various situations across the country. This will make sure that real improvements are made and accounted for, particularly in four priority areas. Primary care, health care workers, mental health, and health information and data. First, primary care. Making sure Canadians have access to family doctors and nurse practitioners. It's about having someone you trust, who knows you, your kids, your parents, your grandparents, and who will make sure that everyone gets the right care and finds the right specialists. A family health team is there to be your entry point into the healthcare system, so it doesn't have to be the emergency room. La deuxième priorité est d'aider les personnes au cœur même de notre système de santé et de réduire les listes d'attente. Les médecins, les infirmières, les ambulanciers et ambulancières, les préposés aux bénéficiaires et tout le personnel de la santé ont tout donné pour les Canadiens pendant ces dernières années épuisantes. Ils étaient les héros de la pandémie et aujourd'hui ils vivent encore beaucoup de pression. Quand ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire leur travail, c'est tout le monde qui souffre, y compris les patients en attente de rendez-vous ou d'opération sur des listes d'attente qui s'allongent. On a besoin d'un système de santé publique robuste, avec les ressources nécessaires où la charge de travail est soutenable. Un système où les travailleurs ont du soutien pour rester en poste sans se rendre à l'épuisement. On a tous très bien appris que les conditions de travail dictent les conditions de soins que reçoivent les Canadiens. Third, we need to make sure that Canadians can get the mental health care they need. One in three Canadians are struggling. The good news is that more and more people are bravely putting their hands up and asking for help. But we need a system that can respond and help people when and where they need it. And that includes helping those living with substance use and addictions challenges. La quatrième priorité, c'est l'information. C'est de mettre en place un système de santé du 21e siècle qui est connecté et dans lequel on a tous un accès électronique à nos renseignements médicaux. Un système où ces données peuvent être communiquées à nos fournisseurs de soins de santé que ce soit notre pharmacien ou notre spécialiste, pour pouvoir recevoir des soins appropriés et de qualité. 